tidigare i morse. Det är fortfarande riktigt mörkt. Och ja, det är bara att börja sätta ut grejerna så får vi se vad som händer när det börjar ljusna. Vi är faktiskt på årets första pass på ett eh, semifruset dalälven. Och jag kan säga att det här ska bli sjukt spännande. Vi vaknade relativt tidigt i morse. Det var fortfarande mörkt när vi, när vi kom ut och vi har fått ut hälften av spöna. Så vi har några kvar och sen så blir det nog fullt dagsljus i väntan på en, en älvgädda från Dalarna. Under dagen idag så kommer vi ta tillfällig akt och så kommer vi, jag kommer vi prata lite om ismete. Traditionellt vanligt svenskt ismete. Men framförallt så är jag själv spänd på en lågprofilrulle från Okuma som jag har valt att använda till ismetet. Så den ska vi kolla lite, lite närmare på också under dagen. Så vi sätter ut sista spöna, sen får vi hoppas på ett fall. Vi är på en hemmasträcka som jag har fiskat i många, många, många år. Vilket också gör att jag vet, utan ekolod, utan hjälpmedel, att i det här bakvattnet så står det betesfisk. Det står, året runt så står det jättemycket betesfisk. Stor mört och framförallt brax. Och fördelen här är att det slutar ganska omgående. Så 30 meter ut från land, ja, kanske ännu mindre, så har du 12 meter. Vi har valt att positionera våra spön idag blandade djup, men några är faktiskt riktigt, riktigt grunt satta. I fall att gärdan vill gå in och jaga lite på de här grunda områdena under isen. Så det är väl så det ser ut, så nu börjar den här eviga väntan, men riktigt taggad för första ismetespasset på älven. Även om det har blivit några, några pass på sjöarna, så... Oh, nu är det färd! 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 Nu är det färd. Han går, han går. Den där är bra va? Ja, den här är bra. Vad händer då? Alltså på riktigt, vad händer? Ja, jag såg hur stumt det var, det var helt sjukt. Det bara går. Jävlar vad det går. Det är en tung fisk. Ja. Det är helt klart. Jag inte tror att det skulle smälla så här omgående i alla fall. Oh. Alltså den är så stark. Den är, den är så stark. Den är så stark. Ska vi ta den nu då? Kolla den Den är så tjock! Ja, jag trodde inte att det skulle fälla så omgående. Men eh, en riktigt, riktigt fin älvmadam. Eller fröken. 868. Fy sata. Vad tjock hon är. Eh, jag tänkte passa på lite snabbt. Vi har ju bara en minus. Men eh, att hantera fisk på isen. Eh, riktigt fördelaktigt att ha en, en bag med sig ut. Det här är en kombinerad bag från Rappala. Som enkelt kan lägga i fisken i. Du kan mäta fyllan med lite vatten. Så kan du väga den. Och så skyddar du gäddan. Eh, jag brukar bara fälla över kanten så här. Och sen så kan du enkelt få tillbaka gäddan ner i hålet. Minimera tiden ovanför isen. Får vi se den här. Hon är pigg. Vilken fin gädda att starta med. Ja då, den där hon stack. Vilket här. Gött! Bra robban, fan vi ska ha en till nu. De är ju här i alla fall. Ja, 100 procent. Jag tänkte prata lite ismetesutrustning. Eh, speciellt 
om man aldrig har ismetat. Så kan man få lite inspiration om vad man kan ta med sig ut på isen. Jag använder mig av en ismetespulka, lite större variant. Som gör, ja, det är enkelt för mig att fälla, fälla sätena i bilen så får jag in pulkan och jag får plats med, ja, med alla grejer i den här pulkan. Så det är lätt att smida för mig att dra utan på isen eller dra den i snön. Så får jag med mig allting. Eh, några få grejer då som jag har med mig ut. Eh, bra att tänka på. Jag har en pannlampa. Jag har ett eh, första hjälpen kit. Jag har plåster. Extra plåster. Och eh, desinficeringsmedel. Ifall att man skär sig eller man gör sig på en fisk så är det bra. Bra att ha med sig. Eh, vad har vi mer? När det kommer till fisket så riggar jag mitt gissningsbösa här. Jag börjar med att jag har en vippa, ett rensband med en liten pingla och en, en frigolitboll som är sprayad med lite flor och färg så det är enkelt att se. Eh, eh, Ismeter spöhållare finns jättemånga olika varianter. Eh, bra att ha Någonting så att gör så att spöet kommer upp lite från isen så att det inte ligger om det är plusgrader så blir det lätt att det blir, det blir slash på isen och det fryser väldigt enkelt. Sen har jag ett ismeterspö. Eh, ismeterspö är ett eh, kortare, generellt ett kortare spö än vad man har på, på båtsäsong eller sommarsäsong. Det här är från Rappala och det är 120 cm långt. Det är ett spö som jag har kört i några säsonger och funkar väldigt bra för mig. Och vad har vi mer då? Det är rullen. Och det är väl det som är lite fokus idag. En ny rulle från, eller en ny rulle för mig från Okuma. Och det här är Okuma Convector som är en lågprofilsrulle med räkneverk. Jag har kört den nu några pass och funkar riktigt bra. Speciellt egenskapen att kunna ha ett räkneverk är någonting som jag verkligen uppskattar. Konvektorns räkneverk har även en funktion som är ja, anti-dim-funktion eh, som gör att eh, det skapas ingen kondens eller antikondensfunktion i glaset så att du alltid har en eh, bra sikt på räkneverket. I övrigt så hittar vi en eh, aluminiumspole. Vi har en knarrfunktion för de som vill ha det via den här knappen här. Eh, utväxling är 631. Generellt en, en rulle som jag hittills är väldigt nöjd med. Den är liten men robust, jämn och fin broms och eh, inte bara till ismetet. För de som eventuellt kör lite vertikal gös på sommaren så har du en, en släppknapp här. Dropp och släppfunktion. Eh, har jag inte testat än men eh, det kanske blir till sommaren. Men eh, hittills jättenöjd och eh, hoppas att det blir eh, fler pass och... Eh, mycket mer fisk, för nu är det fel! Jäklar vad tjockt de är då! De är riktigt fina! Jäklar vad fina! Ja, och vintern är ju här med Råge i alla fall. Vi har hunnit, hunnit vara ute på både pimpling och ismeter på sjöar. Pimpling efter öring, röding, regnbåge och nu ismeter efter jäder på älv. Så det är en bra vinter, det är bra isar på sjöarna. Även om isarna precis har lagt sig på älven så på sjöarna är det riktigt bra isar hemma här i Dalarna. Det blir en riktigt spännande säsong och äh, det är nog, jag ser fram emot den. Riktigt spännande faktiskt. Vi ses i nästa vlogg.